നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എത്ര പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് നൽകണം ഈ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് അഥവാ വാക്സിൻ കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം ഏതാണ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രസൂൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടോ ഫുഡി പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം തന്നെയാണ് കാരണം ഒട്ടനവധി ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറെ അസുഖങ്ങൾ വരാതെ നോക്കാൻ പറ്റും കുറെ അസുഖങ്ങളെ നമ്മൾ ലോകത്ത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തുടച്ച് മാറ്റാനും ഈ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് കാരണമാണ് നമുക്കതിന് സാധ്യമായത് ഇന്ത്യയിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന പേരിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് പരിപാടി ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലായിരുന്നു അന്ന് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് പരിപാടിയായിരുന്നു കാരണം അത്രയും കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് നൽകാനുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ലോകത്ത് എവിടെയും നടത്തിയിട്ടില്ല തുടങ്ങിയ സമയത്ത് യൂണിവേഴ്സൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം വെറും ആറ് അസുഖങ്ങൾക്ക് എതിരെയായിരുന്നു കുത്തിവെപ്പ് നൽകിയത് പോളിയോ അഥവാ പോളിയോ മൈലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും രണ്ട് ഡിഫ്തീരിയ ഡിഫ്തീരിയ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മലപ്പുറത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പേ കുറച്ച് കുട്ടികൾ മരണപ്പെടാറുണ്ടായി ഡിഫ്തീരിയ കാരണം കുത്തിവെപ്പ് കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾ തന്നെയായിരുന്നു പെട്ടുസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വൂപ്പിങ് കോഫ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വില്ലൻ ചുമ ടെറ്റനസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ മീസിൽസ് ലാസ്റ്റ് ആറാമത്തത് മംസ് അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടി വീക്കം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഈ പട്ടികയിലേക്ക് ഒരു വാക്സിനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്നുള്ള രോഗത്തിനെതിരെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നാല് വാക്സിനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അതിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്ന് റോട്ട വൈറസ് വാക്സിൻ രണ്ടാമത്തത് ജാപ്പനീസ് എൻസെഫ്ലൈറ്റിസ് വാക്സിൻ മൂന്നാമത്തത് ഐ പി വി അല്ലെങ്കിൽ ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് പോളിയോ വാക്സിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ രൂപത്തിൽ നടക്കുന്നത് നാലാമത്തത് റുബല്ല വാക്സിൻ റുബല്ല വാക്സിൻ്റെ വലിയൊരു ക്യാമ്പയിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കഴിഞ്ഞത് എം ആർ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എം ആർ വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വാക്സിനേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടേണ്ട വാക്സിൻസ് ആണ് ഇത് വെക്കേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം ഞാൻ പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയാണ് അത് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണെങ്കിലും സബ് സെൻറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ അംഗൻവാടിയിലോ എവിടെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള ജീവനക്കാർ വന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഈ വാക്സിനേഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ബി സി ജി വാക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ബി സി ജി വാക്സിൻ ട്യൂബക്ലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരെ കൊടുക്കുന്ന വാക്സിനേഷനാണ് ഇത് ഒറ്റ ഡോസേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ജനിച്ച ദിവസം തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഈ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുക മുമ്പേ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സാവുന്ന വരെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ബി സി ജി വാക്സിൻ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഡി പി ടി വാക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡി പി ടി വാക്സിൻ അഞ്ച് ഡോസസ് ആയിട്ടായിരുന്നു കൊടുക്കാറ് അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഡോസ് പ്രൈമറി ഡോസസ് ആണ് ഈ പ്രൈമറി ഡോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാഴ്ച പത്താഴ്ച പതിനാലാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാസം ഇടവിട്ടിട്ട് ജനിച്ച പാടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ജനിച്ച പാട് ഒന്നര മാസം രണ്ടര മാസം മൂന്നര മാസം ഈ പ്രായത്തിൽ കൊടുക്കാം ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്തും ബൂസ്റ്റർ ഡോസസ് ആണ് അതിൽ നാലാമത്തത് ഡോസ് അഥവാ ആദ്യത്തെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൊടുക്കേണ്ടത് പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മാസങ്ങൾ പ്രായം ഉള്ള സമയത്താണ് ലാസ്റ്റ് ഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നാലര വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സമയത്താണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് പെൻറ്റാവലൻ വാക്സിനെ പറ്റിയാണ് പെൻറ്റാവലൻ വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി പി ടി വാക്സിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് അസുഖങ്ങൾക്കെതിരെ കൂടിയും ഉള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പും കൂടിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒറ്റ ഇഞ്ചക്ഷൻ രൂപത്തിൽ വരുന്ന വാക്സിനാണ് പെൻറ്റാവലൻ ഡി പി ടിയിൽ വരുന്ന ഡിഫ്തീരിയ പെർട്ടോസിസ് ടെറ്റനസിൻ്റെ കൂടെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും എച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ ബി അതായത് ന്യൂമോണിയ പോലത്തെ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണത് ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനും കൂടി കൂടിയിട്ട് വരുന്നതാണ് പെൻറ്റാവലൻ വാക്സിൻ ഈ വാക്സിൻ വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഡോസേജും സെയിം ഡി പി ടി പോലെ തന്നെയാണ്
ബി സി ജി വാക്സിനോടൊപ്പം കൊടുക്കുന്നതാണ് അടുത്ത മൂന്ന് ഡോസ് കൊടുക്കുന്നത് ഡി പി ടി അഥവാ പെൻഡാവലൻ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതായത് ആറ് പത്ത് പതിനാല് ആഴ്ചകളിലാണ് കൊടുക്കാറ് ലാസ്റ്റ് ഡോസ് കൊടുക്കുന്നത് പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ള സമയം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഐ പി വി ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് പോളിയോ വാക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് ഒരു പുതിയ വാക്സിൻ എന്ന് പറയാം കാരണം ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബറിലാണ് പക്ഷെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പേ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതും പോളിയോ എതിരെ ഉള്ള വാക്സിൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് നൽകുന്നത് ഇഞ്ചക്ഷൻ രൂപത്തിലാണ് ഐ പി വി രണ്ട് ഡോസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഡോസ് ആറാഴ്ചയിലും രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് പതിനാല് ആഴ്ചയിലും അതായത് ഒ പി വി വണ്ണിൻ്റെ കൂടിയും ഒ പി വി ത്രീൻ്റെ കൂടിയാണ് കൊടുക്കാറ് കുറച്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഐ പി വി വാക്സിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒ പി വി വാക്സിനെ മാറ്റി റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഇനി ചില ആശുപത്രികൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും അതായത് പെൻഡാവലൻ വാക്സിൻ്റെ കൂടെ പെൻഡാവലൻ വാക്സിൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ട് വെക്കേണ്ടി വരും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡോസ് നാലെണ്ണമാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ വെക്കേണ്ട മൂന്ന് ഡോസ് ആറ് പത്ത് പതിനാല് ആഴ്ചകളിലാണ് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് മീസിൽസ് വാക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മീസിൽസ് വാക്സിൻ രണ്ട് ഡോസായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഡോസ് ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് കൊടുക്കേണ്ടത് പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് ഈയിടെയായിട്ട് മീസിൽസ് വാക്സിന് പകരം എം ആർ വാക്സിനാണ് കൂടുതലും ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികളിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീസിൽസിൻ്റെ കൂടെ റുബല്ല വാക്സിനും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെയിം വാക്സിനാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒമ്പതാം മാസത്തിലും പിന്നെ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും കൊടുക്കുന്നത് മീസിൽസ് വാക്സിൻ സാധാരണ പോലെ വലിയ പനിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്സിൻ ഒന്നുമല്ല അത് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക അതായത് തോലിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ടാണ് കൊടുക്കാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പനിയും വേദനയും കുട്ടികൾക്ക് താരതമ്യേണോ കുറവായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ടി ടി വാക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ പേര് ഇത് നമ്മളുടെ മുതിർന്നവർക്ക് ഏറ്റവും പരിചയം ഉള്ള ഒരു വാക്സിൻ ആയിരിക്കും ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് പക്ഷെ കുട്ടികൾക്കും ഇത് കൊടുക്കണം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പത്താം വയസ്സിലും പതിനഞ്ചാം വയസ്സിലും ആണ് ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ അഞ്ച് കൊല്ലം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് ഡോസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഗർഭിണികൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാക്സിൻ ആണ് ടി ടി അവർക്ക് രണ്ട് ഡോസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു മാസം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമെസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ട്രൈമെസ്റ്റർ പ്രഗ്നൻസിയിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കേണ്ട രണ്ട് വാക്സിൻ ആണ് ടെറ്റനസിൻ്റെ രണ്ട് ഡോസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ടെറ്റനസിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ഡോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഡോസ് ടി ടി മാത്രം എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും വാക്സിൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും കിട്ടേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം രണ്ടാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൈസയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്സിൻ കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾഡ് ചെയിൻ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് ഈ വാക്സിൻ ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന സ്ഥലം തൊട്ടിട്ട് ഈ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം വരെ ചിലപ്പം അംഗൻവാടിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലായിരിക്കും അതുവരെ ഈ വാക്സിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടൊരു കോൾഡ് ചെയിൻ മെക്കാനിസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന വാക്സിൻ സെല്ലും അതിൻ്റെ പൊട്ടൻസി അതായത് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു വാക്സിൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ കോൾഡ് ചെയിൻ മെക്കാനിസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ നല്ല ഒരു മെക്കാനിസമാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് അവർക്ക് ജീവനക്കാരുണ്ട് ഇതിനായിട്ട് വണ്ടികളുണ്ട് ഇതിനായിട്ട് എക്യുപ്മെൻസ് ഉണ്ട് അതായത് സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നുമല്ല ഡീപ് ഫ്രീസറും ഐ എ